Massimo Burgazzi, Ezio Audisio, Gaetano Bandieramonte, Fabio Ferlito, Salvatore Manca, Enrico Tuccilo sono solo alcuni di una lista interminabile di nomi di colleghi avvocati che non ci sono più, non solo nomi ma volti, corpi, toghe indossate fino a pochi attimi prima del contagio. Gli avvocati sono stati i primi a cadere nei mesi di febbraio e marzo quando la pandemia già imperversava senza che ce ne potessimo rendere conto. In quei primi giorni del post codogno nessuno si rendeva ancora bene conto di cosa stesse succedendo. I medici affrontavano il virus in corsia a mani nude, senza dispositivi di sicurezza. Noi avvocati, scrive Aldo Trunceo della Camera Penale di Crotone, a celebrare le udienze intimoriti ed incerti sul da farsi, senza mascherine nelle aule ancora molto piene di colleghi, testimoni, parti processuali. In quei giorni certamente il virus si è fatto strada insidiosamente. Ai primi di marzo molte camere penali avevano già chiesto la sospensione di ogni attività processuale, ma il vero fermo sarebbe arrivato solo con il decreto dell'8 marzo 2020. La verità è però che i penalisti non si sono mai fermati. Le attività garantite non sono state poche, le abbiamo affrontate con perplessità, sperimentando l'indigesta udienza da remoto, la cui sola idea ci terrorizzava. Ci siamo avventurati in processo processi a banda larga con lo spirito degli avventurieri per poi scoprire a distanza di mesi quanto sia diventata noiosa questa routine dell'udienza da remoto senza percepire quanto l'avventura possa sì essere pericolosa ma l'abitudine può addirittura diventare letale. Ma si sa, gli avvocati fanno di necessità virtù e nel mezzo di questa seconda data ci siamo attrezzati per contribuire a trasformare in normalità quella modalità di partecipazione a distanza al procedimento che un'estate fa ci scandalizzava. Ma si è andate anche oltre, nei giudizi di secondo grado in Cassazione sono stati tagliati i cavi a banda larga e al posto dell'avvocato da remoto si è preferito l'avvocato fantasma, che può comparire solo previa prenotazione con congruo anticipo. La regola delle giurisdizioni superiori è quindi quella di un avvocato non più necessario, o meglio dell'avvocato su prenotazione che strappa il biglietto, come in salumeria. Ma l'avvocato è fatto di carne e sangue che pulsa sotto quella toga che ognuno di noi continua a desiderare di indossare quotidianamente in aula nonostante i decreti nonostante i protocolli nonostante il virus è in dubbio continua l'avvocato truncè che le aule di giustizia possono costituire un ambiente di diffusione del virus senza i dovuti accorgimenti che pure sono stati posti in essere ma è proprio quell'aula il male necessario in cui avvocati magistrati cancellieri ed ausiliari possono eroicamente continuare a rendere servizio alla giustizia non paladini ma campioni di normalità di cui Troppo poco si è parlato e a cui va tributato un doveroso riconoscimento in memoria di quelle toghe che troppo presto ci hanno lasciato a causa del virus, sacrifici che non dovranno andare perduti quando la compressione delle libertà difensive sarà solo un lontano ricordo.